எந்த ஒரு போராட்டத்தினுடைய வெற்றிக்கும் ஒரு சில தனிநபர்கள் காரணம் என்பதை சொல்லவே முடியாது அதே போல ஒரு கூட்டு செயல்பாடும் ஜனநாயக எண்ணம் கொண்ட மக்களின் இயக்கமும் இல்லாமல் அதிகார வர்க்கத்துக்கு எதிரான போராட்டம் என்பது வெற்றி பெறவே முடியாது அத்தகைய ஒரு சட்ட போராட்டம் தான் பாஜாதி மக்களின் போராட்டம் அதற்காக துணை நின்ற ஜனநாயக எண்ணம் கொண்ட மக்களின் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் போராட்டம் ஆகவே இந்த உரை என்பது ஒரு குழுவாக நாங்கள் பேசும் உரையாக எடுத்துக்கொள்ளும்படி முதல் கண் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை பல்வேறு விதமான அனுபவங்கள் படிப்பினைகள் உண்டு பல தோழர்கள் பேசினார்கள் குறிப்பாக தொடர் வைகையும் இளங்கோவும் அதை பற்றி மிக விரிவாகவே பேசி இருக்கிறார்கள் முதலில் சில தலைவர்கள் ஆளுமைகள் இந்த வழக்கிற்கு உத்வேகமாக இருந்தவர்கள் என்று சொல்லும் போது தொடர் ஏ நல்லசிவன் அவர்கள் தொடர் அண்ணாமலை அவர்கள் தொடர் மைத்திலி சிவராமன் அவர்கள் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இதில் கொண்ட ஈடுபாடு அதே போல மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தின் தலைவர்களாக இருந்த பாஷாஜான் அப்பொழுது செயலாளராக இருந்த தொடர் சண்முகம் அது தவிர அந்த அரூர் ஏரியா அந்த மாவட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரூர் வட்ட தலைவராக மலைவாழ் மக்கள் சங்க தலைவராக இருந்த தோழர்கள் பொன்னுசாமி மற்ற தோழர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி விஸ்வநாதன் இவர்களெல்லாம் இல்லாமல் இந்த வழக்கு கிடையாது அதே போல இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை இந்த ஆளுமைகள் இந்த தலைவர்கள் இவர்களுடைய அனுபவங்கள் இந்த வழக்கிற்கு இத்தனை வருடங்களாகவும் எங்களுக்கு உத்வேகம் அளித்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மை தொடர் ஏ என் அவருடைய கமிட்மெண்ட் மக்களை நேரில் சென்று சந்தித்தது அந்த மக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அந்த மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்காக தன்னால் செய்ய முயன்ற அத்தனையும் செய்தது அதை கடைசி வரை அதை தொடர்பு கொண்டு கேட்டது அவருக்கு வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சுல எல்லாம் உடல் நலம் சரியில்லாமல் போய்விட்டது கையெழுத்து கூட நடுங்கி தான் கையெழுத்து போடுவாரு அந்த சமயத்துல வந்து அவருக்கு வந்து புனலூர்ல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயாச்சு அப்போ அந்த வழக்கை வந்து தொடர்ந்து நடத்துவதற்காக மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் ஆரம்ப முதலே செயல்பட்டு இருந்தாலும் அந்த மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஏன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் பாடி தான் வந்து வழக்கு நடத்தணும் தே கேன் ரெப்ரஸன்ட் அப்படிங்கிறது அப்போ ரூல் அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதன் பிறகு நடந்த வழக்குகள் எல்லாம் மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தின் மூலமாக நடைபெற்றன ஆனா புனலூர்ல இருந்துகிட்டு அந்த தோழர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மறைந்தாரு ஆனா தன்னால கைப்பட எழுத முடியவில்லை இன்னொரு அவருடன் உதவிக்கு இருந்தவரை வைத்து கடிதம் எழுதி அந்த கடிதத்தை நாங்கள் இன்று வரை பொக்கிஷமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுல வந்து இந்த வழக்கு என்ன ஆச்சு இது வந்து இது சட்ட ரீதியாக ஏதாவது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கா அதை பத்தி எனக்கு தகவல் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எழுதின கடிதம் அந்த அளவுக்கு அந்த தோழர் வந்து அதுல முனைப்பா செயல்பட்டாருங்கிறது தன்னலமற்ற தோழர்கள் இந்த வழக்கை ஏற் ஏற்று நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் அதே போல தொடர் அண்ணாமலை அரூர்னுடைய அப்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அல்ல எக்ஸ் எம்எல்ஏ அப்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த அப்போதைய ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த சிங்காரம் என்பவர் அவர் டைரக்டா இந்த சந்தன கடத்தல்ல ஈடுபட்டவர் ஆனால் அந்த மக்கள் நம்பி போனது யார் கிட்டன்னா தொடர் அண்ணாமலை கிட்ட அவர் வந்து அரூர் சட்டமன்றத்தினுடைய அப்போ அப்போ தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஹி வாஸ் அன் எக்ஸ் எம்எல்ஏ நான் வந்து தொடர் ரவியும் நானும் அங்கே போகும்போது தொடர் அண்ணாமலை தான் எங்களை வந்து அந்த கிராமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனார் அந்த விஷயத்த நான் கட்டாயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊருக்கு போகும்போது அந்த எல்லாமே அந்த மேலே கூரை அது எதுவுமே இல்லை எந்த வீட்லேயும் கூரை வந்து ஒழுங்காக இல்லை உடஞ்சி கீழே விழுந்து கிடக்கு அதே மாதிரி ஒரு பொருள் கூட ஒரு ஒரு தானியம் கூட வந்து ஒரு டப்பால இல்லை அத்தனை டப்பாக்களும் உடைப்பட்டு சிதறி கிடந்தன அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது குழந்தைங்களோட பள்ளி சர்டிபிகேட்டு ரேஷன் கார்டு முதல் கொண்டு எல்லாமே கிழிக்கப்பட்டு தேவர் ஸ்ட்ரூன் அரவுண்ட் அங்க இருக்கிற மாவு மெஷின் மாவு அரைக்கிற மெஷின் இருக்கும் இல்லையா ஒரு கிராமத்துல அந்த மெஷினை கூட உடச்சி வச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி அந்த ஊர்ல இருந்த ஆடு மாடு போல்ட்ரி எல்லாத்தையும் இவங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு அதனுடைய தோல் எல்லாம் வந்து குடிநீர் கிணத்துல வந்து போட்டு வச்சிருந்தாங்க அதனால அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி கிடைக்கல அப்படி ஒரு டெசர்டட் ஒரு ஒரு லுக் இருந்த அந்த ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துக்கு நாங்க போகும்போது ஒருத்தரும் இல்லை 
யார போய் பாக்க போறோம் அப்படின்னு நினைச்சா தொடர் அண்ணாமலை சொல்றாரு வாங்க வருவாங்க அப்படின்னாரு என்ன இந்த தொடர் சொல்றாரு நம்ம யார போய் பாக்க போறோம்னு பார்த்தா அங்கங்க ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு சின்ன முகம் எட்டி பார்க்குது வந்திருக்கிறவங்க யாரு அவ்வளவு பயம் விஷயம் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வாரம் நாலு வாரம் கழிச்சு நாங்க போறோம் மற்ற தோழர்கள் கட்சியில இருந்து மற்ற ஆஹ் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்துல இருந்து எல்லாம் தோழர்கள் போயிட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு நாங்க ஐலூர்ல இருந்து போறோம் அப்ப போகும்போது இந்த நிலைமை அப்போ ஒவ்வொருத்தரா வந்து எட்டி பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறவர் வந்து தோழர் அண்ணாமலைன்னு பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வராங்க ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல எங்கதான் இருந்தாங்கன்னு தெரியல மரங்கி மரத்துக்கு பின்னாடி ஒழிச்சிட்டு இருந்தவங்க வந்தாங்க அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை வந்து அவருக்கு அளித்தது தொடர் அண்ணாமலையும் அவர் சார்ந்த இயக்கமும் தான் லோக்கல் எம்எல்ஏ பார்க்க போகல வேற எந்த அதிகாரியையும் அந்த மக்கள் பார்க்க போகல அந்த மாதிரி அந்த தோழர் அண்ணாமலை இந்த வழக்குக்காக பல முறை எங்கள் அலு அலுவலகத்துக்கு மற்ற தோழர்களோடு வந்திருந்த அந்த தோழர் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது மிகப்பெரியது அதே மாதிரி தொடர் மைத்திலி சிவராமன் தொடர் பாப்பாவுமான பங்கஜவல்லின்னு தொடர் கே எம் ஹரிபட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவரோட ஒய்ஃப் அவங்க வந்து ஒரு குழுவா போய் ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்தாங்க அந்த அறிக்கையை வந்து அவங்க பாமதி ஐஏஎஸ் கிட்ட கொடுத்தாங்க அந்த எண்ணம் இருக்குல்ல அதாவது அரசு இயந்திரத்தை மக்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற அனுபவமும் ஆளுமையும் இருந்த தோழர் மைத்திலி சிவராமன் அது ரொம்ப குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம போய் அறிக்கை எழுக்கிற இடத்த பார்த்துட்டு ஒரு அறிக்கை எழுதி கொடுக்கறது அல்ல விஷயம் அத வந்து அத ஃபாலோ பண்ணி யாரு அதுல வந்து ஏதாவது பண்ண முடியும் ஏன்னா தொடர் வைகை சொன்னாங்க கோர்ட்ல வந்து அத்தனை பேரும் வந்து நடந்த விஷயங்களை மறுத்தாங்கன்றது அத்தனை பேரும் மறுக்கும் போது ஏதோ ஒண்ணு பயன்பட்டுச்சு அது என்னன்னா பாமதி ஐஏஎஸ் எஸ்டி எஸ்டி சிஎஸ்டி கமிஷனருடைய அறிக்கை அந்த அறிக்கைக்கு மூல காரணமாக இருந்தது தொடர் மைத்திலி சிவராமனுடைய அந்த அனுபவமும் அந்த ஆளுமையும் தான் இதுக்கு பிறகு மூணாம் ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி மாதர் சங்கத்தின் சார்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மாதர் சங்கத்தின் சார்பாக அந்த அறிக்கையை பாமதி ஐஏஎஸ் இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி பாமதி ஐஏஎஸ் வந்து உடனடியாக அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார் ஆகஸ்ட் ஆறு ஏழு எட்டு மூன்றே நாள்ல அவங்க அங்க போறதுக்காக தயாராறாங்க அதுக்கு முன்னாடியும் அவங்கள பார்த்து சில விவரங்களை சொல்லணுங்கிறதுக்காக தொடர் மைத்திலி என்ன அழைச்சிட்டு போனாங்க அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவம் எதுக்கு இவங்க இவங்களை பார்க்க கூப்பிட்டு போறாங்கன்னு வழக்கு முடியும் போதுதான் தெரியுது அதனுடைய இந்த பலன் ஏன்னா அவங்க கிட்ட வந்து இவங்க பார்த்த விவரங்கள் எல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க அதனால அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து அவங்க அந்த ரீதியில அவங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்துனாங்க அதுதான் ஃபேக்ட் அதுல அதனாலதான் அவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல எங்க அவங்க டெல்லிக்கு அனுப்புனாங்க நேஷனல் எஸ்சி எஸ்டி கமிஷனுக்கு அனுப்பிச்சாங்க அந்த ரிப்போர்ட்ல அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா தெர் ஆர் அலிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரேப் பை விமன் விச் நீட் டு பி லுக்ட் இன் டு அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டட் அப்பான் அப்படின்னு அவங்க எழுதுறாங்க அந்த தகவல் தான் இந்த தீர்ப்புக்கு மிக பலமாக அமைந்ததுங்கிறது தான் ஃபேக்ட் ஏன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மொத்தமா வந்து இல்லைன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவமே நடக்கல இப்ப கூட இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் போனப்ப அந்த அக்யூஸ்ட் ஒன் ஹரிகிருஷ்ணன் வந்து அவருடைய சஸ்பென்ஷனை வந்து அவர் சென்டென்ஸை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா தகவல் இருக்கு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவர் தான் ஏ ஒன் அவர் வந்து பிரின்சிபல் சீஃப் கான்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஐஎஃப்எஸ் ஆபிசர் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆபிசர் அவர் மேல இருக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னன்னா அவர் வந்து அஃபிடவிட் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணாருங்கிறதும் அஃபெண்டர்ஸ் ஷீல்ட் பண்ணாருங்கிறதும் தான் அவர் நேரடியாக அந்த சம்பவத்துல ஈடுபட்டவர் கிடையாது ஆனா அது பண்ணாரு இதுதான் வந்து மற்ற எல்லா துறைகளும் பண்ணுச்சு ரெஸ்பாண்டன்ஸா இருந்த வருவாய்த்துறை வனத்துறை காவல்துறை இவங்க எல்லாமே அதை தான் பண்ணாங்க ஆனா எஸ்சி எஸ்டி கமிஷனருடைய ஒரு ரிப்போர்ட் அது வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷயமாக அதுல பயன்பட்டது சின்ன விஷயம்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் பெரிய விஷயமா பயன்பட்டது மற்றவங்க எல்லாம் மறுக்கும் போது த ரிப்போர்ட் தட் ஷீ சென்ட் வாஸ் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் கிவன் பை தி ஆல் இண்டியா டெமோக்ராட்டிக் விமன்ஸ் அசோசியேஷன் ஐ எம் ஐ விசிட்டட் த ஸ்பாட் ஸ்பாட் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆன் சிக்ஸ்த் டு எய்த் ஆகஸ்ட்னு அதுலேயே அவங்க சொல்றாங்க அதை அக்னாலேஜ் பண்றாங்க அப்படி ஒரு ஆபீசர் தொடர் இளங்க சொன்னது போல 
சில அதிகாரிகள் இந்த வழக்கிற்கு துணையாக இருந்திருக்கிறார்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில அதிகாரிகள் அந்த அதிகாரிகள்ல முதன்மையானவர் முதன்மையானவர் இரண்டாம் அவர் இல்ல அவரும் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபிசரா இருந்த திரு ஜெகநாதன் மற்ற சில பேர் இருந்தாங்கன்றதுதான் உண்மை மற்றபடி இந்த வழக்கு இங்கே தொடர் பாஷாஜான் தொடர் சண்முகம் தலைவர் செயலாளராக இருந்து பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் செல்ல கொடுத்த வழக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்ட போது இதனுடைய இதுல வந்து ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி டூல டைரக்டா தொடர் நல்ல சிவன் பெட்டிஷனரா இருக்கும் போ இருக்கிற ஒரு வழக்கை ரிட் பெட்டிஷனை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய சீனியர்கள் வைகை எம்ஜிஆர் பிரசாத் அவர்களுடைய ஆலோசனை இந்த வழக்கிற்கான முதல் அச்சாரமாக நான் பார்க்கிறேன் இந்த ஆலோசனையை கொண்டு அப்போதைய எங் அமைப்பு அதாவது அகில இந்திய வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினுடைய ஃபவுண்டர் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஹர்தேவ் சிங் அவரிடம் தொடர்பு கொண்ட போது யா அவருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது என்ன சம்பந்தம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பழங்குடியினர் மார்ஜினலைஸ்ட் பீப்புள் அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் இதை தவிர வேற எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அவர் ஜனநாயக இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் அகில இந்திய வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர் உடனே வாங்க நான் ஃபைல் பண்றேன்னாரு அப்ப வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இதை நான் நிச்சயமா பகிர்ந்துக்கணும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கையில எடுத்துட்டு போனேன் கட்சியில இருந்து கொடுத்தாங்க அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து எதுக்குன்னா என்னுடைய போக்குவரத்து செலவு நான் ஒரு பன்னெண்டு நாள் அங்க தங்கி இருந்தேன் அங்க வந்து இதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டி இருந்தது இதை தவிர வந்து அந்த ரிட்பெட்டி அந்த ரிட்பெட்டிஷனையும் உச்ச நீதிமன்றத்துல ஃபைல் பண்ண வேண்டி இருந்தது அதுக்கான செலவு மட்டும் செலவு தொகை மட்டும் அப்போ அந்த சமயத்துல ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் அந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் அவர் ஹர்தேவ் சிங் கிட்ட கொடுத்து அவர் அதை அதை வாங்கி அது பண்ணாரு அந்த பேப்பர் புக் உங்களுக்கு தெரியும் இது நம்ம வால்யூமினஸா இருந்தது அதை ஃபைல் பண்ணாரு மத்த நாள் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா எனக்கு சேர்த்து சாப்பாடு கொண்டு வந்துருவாரு வீட்டுல இருந்து அப்படிதான் அந்த வழக்க வந்து நம்ம தாக்கல் பண்ணோம் அந்த தாக்கல் பண்ணப்பட்ட வழக்கு இட் வாஸ் டிரான்ஸ்பர் டு த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வித் சூட்டபிள் மாடிபிகேஷன் அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய விஷயமாக நான் பார்த்தேன் எந்த நீதிமன்றம் எந்த நீதிமன்றத்தோட நல்ல சிவன் அதை சரியாக அதை வந்து நான் வந்து என்னடா எனக்கு வந்து அப்ப நாலு வருஷம் தான் நான் ப்ராக்டிஸ்ல இருந்தேன் எயிட்டி செவன்ல நான் வந்து ரெண்டோல் பண்ண மூன்றரை வருஷம் இது என்ன இவங்க வந்து கேட்காம மெட்ராஸ் ஏன்னா அப்ப டிரான்ஸ்பர்டுங்கிறது எனக்கு அப்ப அப்போ சட்டன்னு புரியல அவரு தோட நல்ல சிவன் தான் சொன்னாரு இது வந்து எந்த நீதிமன்றம் இதை நிராகரித்ததோ அதே நீதிமன்றத்தை மீண்டும் இதை விசாரிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது தான் இந்த வழக்கில் மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான தோழர்கள் தலைவர்களுடைய ஆலோசனையின்படி அந்த மக்களுக்கான நீதிக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்றவர்களில் இப்பொழுது இங்கே நாங்கள் இருக்கும் தொடர் இளங்கோ தொடர் சுப்ராம் தொடர் டெல்லி பாபு தொடர் சண்முகம் நான் நாங்கள் ஐவரும் ஒரே சமயத்தில் மாணவர் இயக்கத்தில் ஒன்றாக பணியாற்றியவர்கள் என்பதை நான் பெருமிதத்தோடு கூறிக்கொள்ளுகிறேன் நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே கமிட்டியில இருந்தோம் ஒரே சமயத்துல எஸ்எஃப்ஐல வேலை பார்த்தோம் எங்களுக்கு வழிகாட்டியவர்கள் இந்த தலைவர்களும் இந்த ஆளுமைகளும் அந்த பெருமிதம் அதை வந்து நான் ரொம்ப பெருமிதத்தோட இங்க கூறிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை இதற்கு வெற்றியாக அமைந்தது என்பது உண்மை மட்டுமே ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஜஸ்டிஸ் ஆதி வந்து சிபிஐ நம்ம கேட்கவே இல்லை சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் we only asked for investigation into the incidents and to punish the offenders to compensate the victims to rehabilitate the victims and to enquire into the nexus between politicians forest officials and the police idatha nam ketom anal and apode aachil irundha jailalitha vin arasangathirkku oru avangalude பிறந்த நாள் பரிசாக ஜஸ்டிஸ் ஹாதி கொடுத்தது இருபத்தி நாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு அன்று இந்த தீர்ப்பு வந்தது அந்த தீர்ப்புல வந்து சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர்டர் பண்ண உடனே அப்ப கோர்ட்ல இருந்து தொடர் வைகை சொன்ன விஷயம் என்னமோ வி ஒன் திஸ் கேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது இன்னைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அது வந்து அவங்க சொன்ன அதே விஷயம்தான் 
அது வி வி ஹாவ் டு பி கிளியர் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு பி கிளியர் ஆன் லா அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ஸில் வந்து கிளியராக இருந்ததுக்கான ஒரு அத் ஒரு மிகப்பெரிய பலன்தான் இந்த லோவர் கோர்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பும் கூட அதை தான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு இரநூத்தி அறுபத்தொம்பது அக்யூஸ்ட் இருக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு விட்னஸஸ் முன்னூத்தி இருபது இருபத்தி நாலு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எங்கேயாவது வந்து முரண் இருக்கும் அதில் இல்லை தொடர் சுப்பிரமணியுடைய வேலை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சுது அவர் சொல்லுவார் அதை பற்றி சாட்சிகளை வந்து ரெடி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவங்க பேசுனதெல்லாம் உண்மை அதனால இந்த வழக்கின் வெற்றிக்கு முக்கியமாக இருந்தது அடித்தளமாக இருந்தது அந்த மக்களின் நெஞ்சுரமும் உண்மையும் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இதுல வந்து சிபிஐ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் த ஆர்டர் என்னைக்கு இது தாக்கல் பண்றாங்க அதுல இன்ஃபார்மெண்ட் வந்து காமரேடியே நல்ல சிவன் எஃப்ஐஆர் தாக்கல் பண்ணப்பட்டது மூன்று வருடங்கள் கழித்து அதுக்கு பிறகு சார்ஜ்ஷீட் அதுக்கு அதுக்கும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தொண்ணூத்தி ஆறுல அதுக்கப்புறம் நடந்த அந்த டெஸ்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் பரேடு உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு எந்த விதமான அச்சுறுத்தல் எப்பேற்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் அந்த பெண்களுக்கு இருந்தது அந்த பெண்களுக்கு இருந்த அச்சுறுத்தல் விடுங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அதாவது டெஸ்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் பரேடு நடத்துற மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இருந்த அச்சுறுத்தல் அவர் வந்து ரெஜிஸ்டார் ஆஃப் ஹைகோர்ட்டுக்கு எழுதின டாக்குமெண்ட் ஒரு கடிதம் நம்மகிட்ட இருக்கு அதில் சொல்கிறாரு என்னை வந்து நீ வெளியில் போடா இப்போ இது ப பரேடு நடத்தலைன்னா இப்போ என்ன கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எல்லாரும் அவர் வந்து பயந்துட்டு நான் நடத்துறதா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு ஹைகோர்ட் ரெஜிஸ்டருக்கு எழுதினார் ஸோ இந்த மாதிரியான அச்சுறுத்தல்களும் பயமுறுத்தல்களும் ஆனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆனால் இதுக்கெல்லாம் இத்தனை தாமதம் நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போல பத்தொம்பது வருஷம் அதுக்கப்புறம் இப்போ கன்விக்ஷன் அஃபார்ம் ஆனது அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு வருஷம் ஆனால் அந்த மலைவாழ் மக்கள் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டது அது சம்பவம் நடந்த இருபது ஆறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு அன்று எஃப்ஐஆர் பதியப்பட்டது அந்த எஃப்ஐஆர் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஆஃப் நைன்டி டூ ஹரூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதுக்கு பிறகு அதன் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது சார்ஜ்ஷீட்டும் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க அந்த அதை வந்து குவாஷ் பண்ண சொல்லி நம்ம இங்கே வந்து பெட்டிஷன் போட்டோம் ஃபோர் எயிட்டி டூ பெட்டிஷன் அது வந்து இருபது வருடங்கள் கழித்து பதினஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அன்னைக்கு குவாஷ் பண்ணாங்க இது தான் வந்து அந்த மக்கள் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பதினெட்டு பெண்கள் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்ட பெண்கள் அதே அரூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தொடர் அண்ணாமலை உதவியுடன் போய் எங்களுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கு வனத்துறையினரும் காவல்துறையினரும் பண்ணியிருக்காங்க இது மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொன்ன அந்த புகார் மனுவை இன்று வரைக்கும் காவல்துறை ரெஜிஸ்டர் பண்ணவில்லை இன்னி வரைக்கும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை ஆனால் பொய் வழக்கு அதே தேதியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டு அந்த பழங்குடியினர் மீதான வழக்குகள் அது சார்ஜ்ஷீட் வரைக்கும் போச்சு அதனால தான் தொடர் வைகை சொன்னது தான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த நீதிமன்றங்கள் மக்களுக்காக அல்ல நிச்சயமாக அல்ல அதில் நம்ம வெற்றி பெறணும்னா பல விஷயங்களை யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அதில் வந்து இதில் வந்து இந்த வெற்றிக்கு ஒரு வெற்றின்றது வந்து பாஜாதி மக்களுக்கு மட்டுமே போய் சேர வேண்டிய வெற்றி அதற்கு உறுதுணையாக நின்ற ஜனநாயக இயக்கங்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கான வெற்றி அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த மக்களின் ஒற்றுமை ஏனென்றால் அந்த மக்கள் வந்து இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லாத மக்கள் அதனால தான் அவங்க எதிர்த்து நின்னாங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இதில் எல்லாரும் எதிர்த்து நின்னிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அவங்க தான் எதிர்த்து நின்னாங்க அதுக்கான பொருளுதவியிலிருந்து பலவேறு விதமான உதவிகள் லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மலைவாழ் மக்கள் சங்கமும் ஜனநாயக மாதர் சங்கமும் அகிலந்தே வழக்கறிஞர்கள் சங்கமும் அவங்களோட இணைந்து நடத்திய இந்த ஒரு போராட்டம் இந்த போராட்டம் வந்து சாதாரண போராட்டம் அல்ல முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் ஆனால் ஏன் நம்ம வந்து நீதிமன்றங்கள் நமக்காக இல்லைன்னு சொல்றோங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பல வழக்குகள் வருகின்றன அதுல வந்து இது வந்து சாதாரண மக்கள் இதை யாரும் பெருசா ஒன்றும் கண்டுக்கல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நிர்பயா வழக்கு 
ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டிசம்பர்ல நடக்கும் போது நாடே கொந்தளிச்சது ஆனா இந்த பதினெட்டு பெண்களுக்கான இந்த நிலைமைக்கு எந்த நாடும் கொந்தளிக்கல அதை பத்தி தெரிஞ்ச மக்கள் மட்டும்தான் கொந்தளிச்சாங்க அது வந்து எந்த விதமான பிரஸ் மீடியா யாரும் அதை பாப்புலரைஸ் பண்ணல ஏன் பண்ணல அவங்க சாதாரண ஜனங்க தானே அவங்க அனுபவிக்கட்டும் அவ்வளவுதான் நிர்பயாவுக்கு வந்து நீதி கிடைத்ததை நாம் வந்து நிச்சயமாக நம்ம வரவேற்கிறோம் அதை இல்லைன்னு சொல்லல அதே சமயத்துல அங்க வந்து கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு ஒரு கமிஷன் அமைச்சு மூணே மாசத்துல ரிப்போர்ட் கொடுத்து அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடிஞ்ச இந்த அரசாங்கங்களால முப்பத்தோரு வருஷம் இந்த பெண்களுக்கான நீதியை கொடுக்க முடியவில்லைங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் அது மட்டுமல்ல இந்த வழக்கு நடக்கும் போது ரூல்ஸ் நோட்டிஃபை ஆகல நைன்டீன் எயிட்டி நைன் எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்ட் தீர்ப்பு வந்துருச்சு அப்ப வந்து வைகை வைகை பிரசாத் ரெண்டு பேருமே அது வந்து அதுல வந்து எவ்வளவு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுங்கறதெல்லாம் சொல்லி இருக்கு அதாவது சார்ஜ் ஷீட் போடும் போது இவ்வளவு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அதுல எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் தீர்ப்பு வந்த அப்புறம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் எவ்வளவு கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அது நான் டீடைல்ஸ் கூட போகல அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ரெவியூ அப்ளிகேஷன் போட்டோம் ஆனா ஜஸ்டிஸ் ஹாதி வந்து அதை என்டர்டெயின் பண்ணல அவர் ஏன் என்டர்டெயின் பண்ணல அபூர்வமாக வருகிற ஒரு சில நீதிபதிகளில் அவரும் ஒருத்தர் அவர் ஏன் பண்ணலன்னா ஏற்கனவே தாமதமாச்சு இதை இன்னும் தாமதப்படுத்த வேண்டாம் இது உங்களுக்கு ஸ்டாச்சுட்டரி காம்பன்சேஷன் நீங்க ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுங்க அது கிடைக்கலன்னா கோர்ட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி இப்ப வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்லயும் சார்ஜ்லயும் வந்து தலையிட வேணாங்கிறதுக்காக அதை தள்ளுபடி பண்ணாரு நாங்களும் அதை ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணோம் பல வழக்குகள் அதாவது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அப்ளை அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு வழக்கு டெஸ்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் பரேட் நடத்துறதுக்கு ஒரு வழக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க நீதிமன்றத்துக்கு போனோம் செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு பேட்டா கொடுக்கணும் அதுவும் அந்த ஆக்ட்ல இருக்கு அதை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வழக்கு இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக நம்ம வந்து அஹ் வழக்கு போட வேண்டி இருந்தது இதுல இந்த மாதிரி பண்ணி அஹ் அதுக்கப்புறம் அப்பீலுக்கு வந்தாங்க அப்பீலுக்கு வரும்போது அந்த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் நம்ம பல முறை எதிர்த்தோம் அதுவும் முதல் முறையாக அந்த ரேப் அஃபெண்டர்ஸ் பதினேழு பேரை பத்தொன்பது வருடங்கள் கழித்து அந்த செஷன்ஸ் கோர்ட்ல ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் டீடெயின் பண்ணாங்க ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீதி அந்த உயிரோடு இருந்த இருநூத்தி பதினஞ்சு பேர்ல பத்தம் பதினேழு பேரை தவிர மற்ற அனைவரையும் அன்னைக்கே கோர்ட்ல இருந்து வெளியில தே வாக் அவுட் ஆஃப் த கோர்ட் இதுதான் நடந்தது இந்த வழக்குல அந்த பதினேழு பேரு மத்த குரூப் குரூப்பா இங்க வந்து அப்பீல் தாக்கல் பண்ணாங்க அந்த அப்பீல்ல வந்து பல பேர் வழக்க வழக்கறிஞர்களை தொடர் இலங்க கூட மென்ஷன் பண்ணாரு பல வழக்கறிஞர்கள் பல பேருக்காக ஆஜரானாங்க ஆனா இப்போ அந்த அப்பீல் வந்து டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்ட போது உடனடியாக போன் பண்ணி வாழ்த்து தெரிவித்தவர்கள் அந்த குற்றவாளிகளுக்காக ஆஜரான ஒரு சில வழக்கறிஞர்கள் இதை நான் குறிப்பிட்ட ஆகணும் இதை குறிப்பிட்ட ஆகணும் ஏன்னா வழக்கு நடத்துறவங்க எல்லாருமே வந்து மோசம் நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம இங்க வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறோம் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நாங்க ஏதோ பண்ணோங்க ஆனா நீங்கள்லாம் தான் வாழ்த்து பெற வேண்டியவங்க இந்த வழக்கு விஷயத்துல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது இது வந்து தள்ளுபடி ஆனதுன்னு எனக்கு போன் பண்ணி சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர்டர் ஆனப்ப கூட வாழ்த்து சொன்னவர்கள் அடங்குவார்கள் எதிர்த்தரப்பு அதாவது அரசாங்க வழக்கறிஞர்கள் அதனால வந்து மக்கள் மனதுல மனிதாபிமானம் மறையவில்லை வழக்குக்காக சில பேர் பண்றாங்கன்றது கரெக்டு செய்யறாங்க அதை நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் பாச்சாத்தி தீர்ப்புங்கிறது நமக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தாலும் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நமக்கு தெரியும் பல இடங்கள்ல நடக்குது மணிப்பூர்ல பல இடங்கள்ல இந்த ஆட்சியில எந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாதாரண ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைங்கிற விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது வழக்கறிஞர்களாக நமக்கு நீதிமன்றங்களை அசைக்க வேண்டிய பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அதுக்கு இந்த தீர்ப்பு வழிகோல உதவுனா அதுதான் இந்த வழக்கினுடைய வெற்றி என்று கூறிக்கொண்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்